हॅलो फ्रेंड्स आतापर्यंत बघितलेला आपण जो फाउंडेशन कोर्समध्ये जे पण जो पण सिलेबस बघितला तो आपण एक वेळेस लुक आऊट करून घेऊया शॉर्टकट आपण त्याच्यावर एक रिव्ह्यू करून घेऊ मग आपण केमिस्ट्रीची डेफिनेशन बघितली होती इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट सायन्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज कंपोजिशन अँड रिॲक्टिव्हिटी ऑफ मॅटर म्हणजे आपण केमिस्ट्री या सब्जेक्टमध्ये मॅटरचा अभ्यास करणार आहोत मॅटरचा आपण काय केलेलं होतं क्लासिफिकेशन केलं होतं लिव्हिंग नॉन लिव्हिंगमध्ये नॉन लिव्हिंगचे अजून दोन प्रकार पडतात आर्टिफिशियल नॅचरल आर्टिफिशियलचे दोन प्रकार प पडतात बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेबल नॅचरलचे तीन प्रकार पडतात गॅस लिक्विड सॉलिड सॉलिडचे पुन्हा दोन प्रकार पडतात मेटल नॉन मेटल आणि लिव्हिंगचे प्रकार पडले होते दोन प्लांट्स आणि ॲनिमल्स बरोबर हे झालं क्लासिफिकेशन ऑफ मॅटर मग मॅटरचे आपण काही प्रॉपर्टीज बघितल्या होत्या आपण फिजिकल प्रॉपर्टीज बघितल्या होत्या आपण ॲपियरन्स हाऊ इट इज लूक लस्टर म्हणजे चकाकी आहे नाही आहे ओके मग लस्टर या प्रॉपर्टीवर आपण मॅटरचे दोन प्रकारात विभाजन करू शकतो चकाकी असणारे चकाकी असणारे एक आणि चकाकी नसणारे दुसरं लस्टरस आणि नॉन लस्टरस मग बघा मेटल जे आप लस्टरस असतात ते जनरली मेटल असतात बरोबर म्हणजे मेटलला चकाकी असते आणि नॉन मेटलला चकाकी नसते पण एक्सेप्शन बघितलं होतं आपण ग्रॅफाईट आणि आयोडिनचं हे असे दोन नॉन मेटल आहेत की त्यांना चकाकी असते ओके मग नंतर पुढची प्रॉपर्टी बघितली होती आपण हार्डनेस हार्डनेसवरूनसुद्धा आपण मॅटरचं दोन प्रकार क्लासिफिकेशन करू शकतो एक असणारे सॉफ्ट आणि दुसरं असणारे हार्ड मग आपण पुढची प्रॉपर्टी बघितली होती मेलॅबिलिटी मेलॅबिलिटी म्हणजे काय तर तो जो मेटल आहे किंवा जो जो पदार्थ आहे त्याचं थीन शीटमध्ये कन्वर्जन करता येणं म्हणजेच मेलॅबिलिटी मग थीन शीटमध्ये कन्वर्जन कोणाचं करता येतं फक्त आणि फक्त मेटलचं करता येतं ओके मग पुढची प्रॉपर्टी बघितली होती आपण डक्टिलिटी पुढची काय प्रॉपर्टी बघितली आपण डक्टिलिटी मग डक्टिलिटी म्हणजे काय तो जो पदार्थ आहे त्याचं वायरमध्ये रूपांतर करता येणं म्हणजे डक्टिलिटी तारेमध्ये त्याचा तार तयार करता येणं म्हणजेच डक्टिलिटी मग तार कोणापासून तयार केला जातो किंवा कोणापासून तयार करता येतो फक्त आणि फक्त धातूपासून तयार करू शकतो आपण म्हणून डक्टिलिटी ही सुद्धा कोणाची प्रॉपर्टी आहे मेटलची प्रॉपर्टी ओके मग यानंतर बघितलं आपण स्टेट्स मग किती स्टेट सांगितले तर मी ओके आपल्याला माहीत असलेल्या किती स्टेट्स आहेत तीन स्टेट सॉलिड लिक्विड गॅस पण मी अजून दोन ॲडिटिव्स ज्या स्टेट्स आहेत त्या सांगितल्या होत्या ॲडिशनल स्टेट्स कुठल्या आहेत मग त्या बोस आईन्स्टाईन आणि प्लाझ्मा ओके मग नंतर आपण बघितलं होतं सोलिबिलिटी ऑफ मॅटर ओके सॉलिड लिक्विड गॅसेस यांची सोलिबिलिटी आपण बघितली होती सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वॉटर म्हणजेच काय वॉटर सोलिबल आणि इनसोलिबल हे दोन प्रकारांमध्ये आपण यावरून सॉलिडचं क्लासिफिकेशन केलं होतं सोलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वॉटर मग कुठले कुठले लिक्विड सोल्युबल आहे ते आपण बघितलं होतं यामध्ये आपण बघितलं होतं मिसिबल आणि इमिसिबल मिसिबल आणि इमिसिबल वॉटर आणि मिल्क मिसिबल वॉटर ऑइल इमिसिबल बरोबर मग नंतर आपण काही एक्झाम्पल बघितलं होतं व्हिनेगर लेमन ज्यूस मिल्क मस्टर ऑइल कोकोन कोकोनट ऑइल केरोसिन याच्यामध्ये मिसिबल आणि इमिसिबल पदार्थ आपण आपल्याला ओळखायचे होते ते आपण बघितलं होतं नंतर बघितलं आपण सोल्युबिलिटी ऑफ गॅसेस इन वॉटर बरोबर मग गॅसेस हे वॉटर सोल्युबल असतात का याचं वेल एक्झाम्पल काय आहे ऑक्सिजन ऑक्सिजन हा पाण्यात विरघळलेला याचं वेल एक्झाम्पल आपल्याला भेट बघायला भेटणार आहे ॲक्वेटिक लाईफमध्ये ॲक्वेटिक लाईफमध्ये जे ॲनिमल्स आहेत किंवा जे प्लांट्स आहेत त्यांना रिक्वायरमेंट असलेला ऑक्सिजन ते कुठून मिळवतात तर ते तो जो ऑक्सिजन आहे तो ऑक्सिजन कुठून मिळवतात पाण्यापासून पाण्यामध्ये जो डिझॉल ऑक्सिजन असणार आहे त्याचा ते तो ऑक्सिजन ते काय करतात युटिलाईज करतात मग यावरून काय सांगू शकतो आपण गॅसेससुद्धा कसे असणार आहेत वॉटर सोल्युबल असणार आहेत पण काही एक्सेप्शनल असे गॅसेस आहेत की ते वॉटर सोल्युबल नसतात त्याचं एक्झाम्पल काय बघितलं आपण हायड्रोजन नायट्रोजन आणि मिथेन गॅस हे वॉटर इनसोल्युबल आहेत पाण्यात विरघळत नाही मग कालच्या पार्टमध्ये बघितलं आपण फ्लोटिंग ऑर सिंकिंग इन वॉटर 
मग फ्लोटिंग मग कुठला सबस्टन्स पाण्यामध्ये फ्लोट करणार आहे द सबस्टन्स दॅट हॅव लोअर डेन्सिटी दॅन वॉटर दे फ्लोट ऑन वॉटर म्हणजे असा पदार्थ की त्याची डेन्सिटी पाण्यापेक्षा कमी असणार आहे तो पदार्थ पाण्यावर काय होईल तरंगेल एक्झाम्पल बघितलं तर आपण प्लास्टिक वुडन ब्लॉक म्हणजे वूड ओके हे काय असणार आहेत मग दे आर फ्लोट ऑन वॉटर बरोबर मग कुठले पदार्थ पाण्यामध्ये तरंगणार नाही द ऑब्जेक्ट्स दॅट हॅव ग्रेटर डेन्सिटी दॅन द डेन्सिटी ऑफ वॉटर पाण्यावरच्या घंटेपेक्षा जर एखाद्या पदार्थाची घंटा जास्त असेल तर तो पदार्थ पाण्यामध्ये काय होतो बुडतो सिंक होतो मग एक्झाम्पल आयन ॲल्युमिनियम ग्लास एक्सेट्रा हे जे पदार्थ बघितले पण हे जे ऑब्जेक्ट बघितले यांची डेन्सिटी ही पाण्याच्या डेन्सिटीपेक्षा जास्त असल्यामुळे ते काय बुडतील बरोबर हा जो फ्लोटिंग आणि सिंकिंग फ्लोटिंग आणि सिंकिंग हा कन्सेप्ट क्लिअर झाला का कुठले पदार्थ पाण्यावर फ्लोट करतील ज्यांची डेन्सिटी पाण्यापेक्षा पाण्याच्या डेन्सिटीपेक्षा कमी आहे कमी आहे असे पदार्थ काय होतील पाण्यावर तरंगतील जर डेन्सिटी पाण्याच्या डेन्सिटीपेक्षा जर जास्त असली तर ते पदार्थ काय होतील पाण्यात बुडतील ओके मग हा जो कन्सेप्ट आहे फ्लोटिंग आणि सिंकिंग तरंगणे आणि बुडणे हा कन्सेप्ट आपल्याला अजून चांगल्या पद्धतीने बघण्यासाठी आपण बघितली रिलेटिव्ह डेन्सिटी मग रिलेटिव्ह डेन्सिटी म्हणजे काय इट इज द कम्पेरिझन हे काय असणार आहे इट इज द कम्पेरिझन मग कोणाचं कम्पेरिझन कोणासोबत इट इज द कम्पेरिझन मग कोणाचं कम्पेरिझन कोणासोबत कम्पेरिझन बिट्वीन डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्स टू द डेन्सिटी ऑफ वॉटर तो जो पदार्थ आहे त्याची डेन्सिटी आणि पाण्याची डेन्सिटी यांचं कम्पेरिझन म्हणजेच रिलेटिव्ह डेन्सिटी बरोबर ही जर रिलेटिव्ह डेन्सिटी एकापेक्षा लहान असली कमी असली तर तो जो पदार्थ आहे तो पाण्यामध्ये तरंगेल एक्झाम्पल बघा डायग्रॅमेटिक मी शो केलेलं आहे उड उडन ब्लॉक बरोबर तो पाण्यात काय झालेला आहे तरंगतो आहे मग तरंगतो आहे म्हणजेच याची रिलेटिव्ह डेन्सिटी काय आहे एकापेक्षा लहान आहे म्हणून तो पाण्यात तरंगतो आहे बरोबर मग दुसऱ्या डायग्राममध्ये बघितला पण आयन ब्लॉक तो पाण्यात काय झाला बुड आलेला आहे सिंक झालेला आहे मग याच्यावरून काय सांगू शकतो याची रिलेटिव्ह डेन्सिटी ही एकापेक्षा कशी असणार आहे जास्त असणार आहे म्हणून हा पदार्थ काय झाला सिंक झाला बरोबर पहिलं डेन्सिटीवरून जर ऑब्जेक्टची डेन्सिटी ही पाण्याच्या डेन्सिटीपेक्षा जर कमी असली तर तो पदार्थ तो पदार्थ पाण्यामध्ये तरंगतो पाण्यावर तरंगतो बरोबर दुसरं काय बघितलं आपण जर ऑब्जेक्टची डेन्सिटी ही पाण्याच्या डेन्सिटीपेक्षा जर जास्त असली तर तो पदार्थ पाण्यात बुडतो मग हेच तरंगणे आणि बुडणे आपण रिलेटिव्ह डेन्सिटीपासून सुद्धा आपण एक्सप्लेन करू शकतो मग कशा पद्धतीने जर त्या पदार्थाची त्या पदार्थाचे जे कम्पेरिझन करतो आहे आपण त्याच्या डेन्सिटी आणि पाण्याची डेन्सिटी यांचं कम्पेरिझन जर केलं तर त्याला रिलेटिव्ह डेन्सिटी समजा रिलेटिव्ह डेन्सिटी इज नथिंग बट द कम्पेरिझन ऑफ डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्स टू द डेन्सिटी ऑफ वॉटर आणि ही जर ही रिलेटिव्ह डेन्सिटी ही एकापेक्षा जर कमी असली तर तो पदार्थ पाण्यामध्ये काय होतो तरंगतो आणि जर रिलेटिव्ह डेन्सिटी ही एकापेक्षा जर मोठी असली तर तो पदार्थ पाण्यामध्ये काय होतो सिंक होतो बुडतो या प येथपर्यंत आपण काल बघितलं होतो मागच्या लेक्चरला ओके यानंतर काय बघितलं आपण मागच्या लेक्चरमध्ये ट्रान्सपरन्सी ट्रान्सपरन्सी म्हणजे काय म्हणून पारदर्शकता म्हणजे आपण कुठले पदार्थ पारदर्शक आहेत आणि कुठले अपारदर्शक आहेत हे बघितलं आपण पारदर्शक पदार्थ कुठले असतात की ज्यांच्यावर तो लाईट पडतो तो पूर्ण ज्या पूर्ण लाईट ते काय करतात त्या पदार्थामधून थ्रू आऊट पास होऊ देतात असे पदार्थ असणार आहेत ट्रान्सपरंट मॅटर बरोबर या पदार्थांना काय म्हणू आपण ट्रान्सपरंट मॅटर बरोबर मग या पारदर्शकता आणि अपारदर्शकतावरून आपण 
काही क्लासिफिकेशन बघितले काल आपण कुठले कुठले बघितले पहिला ट्रान्सपरंट मटेरियल की असे मटेरियल की ज्यांच्यामधून लाईट हा आर पार जाऊ शकतो आणि त्यांच्यामधून आपण त्यांच्यामधून आपण आर पार क्लिअरली पाहू शकतो एक्झाम्पल ग्लास एअर एक्सेट्रा मग दुसरा पार्ट बघितलं आपण ट्रान्सलुसंट मटेरियल मग यांच्यामधून काही प्रमाणात लाईट हा पास होतो आणि आपण सुद्धा काही प्रमाणात त्याच्यातून बघू शकतो पण जो पण ऑब्जेक्ट बघणार आहे तो आपल्याला काय दिसणार आहे क्लिअरली दिसणार नाही एक्झाम्पल बघितलं आपण ऑइल पेपर प्रोस्टेड ग्लास एक्सेट्रा आणि लास्ट वन होतं ओपेक मटेरियल्स लास्ट वन होतं ओपेक मटेरियल्स मग ओपेक मटेरियल म्हणजे का काय मग अपारदर्शक पदार्थ की ज्यामधून आपण क्लिअरली आपण बघू शकत नाही किंवा लाईटसुद्धा त्याच्यातून पास होऊ शकत नाही एक्झाम्पल काय बघितलं होतं आयर्न शीट मेटल शीट म्हणू शकतो आपण मेटल शीट ब्रिक वॉल्स एक्सेट्रा स्टोन सँड वूड वूड एक्सेट्रा मग यामध्ये सुद्धा काही एक्झाम्पल बघितलं होतं आपण त्यांचं आपल्याला काय करायचं होतं क्लासिफिकेशन करायचं होतं ट्रान्सपरंट ट्रान्सलुसंट आणि उपेकमध्ये शीट ऑफ पेपर कुकिंग ऑइल इलेक्ट्रिक वल शीट ऑफ पेपर काय असणाऱ्या ओपेक कुकिंग ऑइल ट्रान्सलुसंट आणि इलेक्ट्रिक वर्क ट्रान्सपरंट मग पुढचा टॉपिक बघणार होतो आपण कंडक्टिव्हिटी ऑफ कंडक्टिव्हिटी ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव्हिटी कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय मग कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय कंडक्ट करणे म्हणजे वाहून नेणे कंडक्ट करणे म्हणजे काय वाहून नेणे कंडक्टिव्हिटी म्हणजे वाहून नेण्याची कॅपॅसिटी कंडक्टिव्हिटी कोणाची कंडक्टिव्हिटी ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे हीट आणि इलेक्ट्रिसिटी वाहून नेण्याची टेंडन्सी वेन वी पुट वन एंड ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इन फ्लेम द अदर एंड हु ऑल्सो गेट्स हिटेड मग यासाठी बेस्ट एक्झाम्पल तुम्ही पाचवी सहावी सातवीमध्ये एक्झाम्पल होतं आहे ॲक्टिव्हिटी होती त्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये काय केलेलं आपण एक मेटल रॉड घेतला होता बरोबर त्या मेटल रॉडला काय केलेलं होतं आपण एका बाजूने एका एंडला आपण त्या मेटल रॉडला धरलेलं होतं आणि दुसरा जो एंड येतो आपण काय करत होतो गॅसवर गरम करत होतो बरोबर मग त्या ठिकाणी काय झालं होतं तो जो एंड आहे जसजसा तो एक एंड गरम होत गेला तस तसं ती जी हीट आहे ती आपल्या हाताकडे काय होत होती कंडक्ट होत होती आणि आपल्या हाताकडील जो पोर्शन आहे तो सुद्धा हळूहळू काय होत होता गरम होत होता आणि एक वेळ अशी येते की तो जो आपण धरलेला एंड येतो एवढा गरम होतो की आपल्याला त्या ठिकाणी काय करावं लागलं होतं तो जो रॉड येतो सोडून द्यावा लागला होता मग याचाच अर्थ काय आपण त्या रॉडचा एक एंड गरम करतोय मग त्यामुळे काय होतं दुसरा एंड सुद्धा ऑटोमॅटिक काय होत जातोय हळूहळू गरम होतोय म्हणजेच तो जो रॉड आहे तो काय कंडक्ट करतो आहे त्या ठिकाणी हीट कंडक्ट करतोय तो वन एंड टू अनादर एंड हाय टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बरोबर त्याच पद्धतीने इलेक्ट्रिसिटी जर आपण फॅनचं बटन ऑन केलं तर त्या ठिकाणी काय होणार आहे फॅन रिव्हॉल्विंग होणं सुरू होणार आहे म्हणजे काय झालं हाय पोटेन्शियल टू तो लो पोटेन्शियल काय झालं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट झाली त्या ठिकाणी बरोबर मग हे जे मेटल आहे किंवा हे जे ऑब्जेक्ट आहेत हे हीट काय करत आहेत कंडक्ट करत आहेत किंवा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करत आहेत तर यांना काय म्हटलं जातं कंडक्टर्स यांना काय म्हटलं जातं कंडक्टर्स कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी मग बघ आपण बघतोय वेन वी यूज सॉरी वेन वी पुट वन एंड ऑफ दस वन एंड ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इन फ्ले काय करतोय आपण एखादा ऑब्जेक्टचा एक एंड आपण काय करतोय फ्लेममध्ये ठेवला द अदर एंड ऑल्सो गेट हिटेड तर दुसरा एंड सुद्धा काय होतो हळूहळू हीट व्हायला सुरुवात होते अँड धिस ॲबिलिटी ऑफ अ सर्टन सबस्टन्सेस टू परमिट द फ्लो ऑफ हीट थ्रू दॅम इज कॉल ॲज थर्मल कंडक्टिव्हिटी 
किंवा त्याला आपण म्हणू शकतो कंडक्टिव्हिटी ऑफ हीट अँड धीस ॲबिलि द ॲबिलिटी ऑफ सर्टन सबस्टन्सेस टू अलो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दे आणि काही काही जे मटेरियल असणार आहेत ते इलेक्ट्रिसिटीला कंडक्ट करतात अँड धीस इज कॉल ॲज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी ऑर कंडक्टिव्हिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओके मग बघूया आपण कंडक्टर्स कंडक्टर्स म्हणजे काय मग असे पदार्थ की ते त्यांच्यामधून इलेक्ट्रिसिटी किंवा हीट कंडक्ट करून नेण्याची क्षमता ठेवतात त्यांना म्हणतात कंडक्टर्स द सबस्टन्सेस विच कंडक्ट हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दे आर कॉल ॲज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी मग गुड कंडक्टर त्याच्याविरुद्ध काय मग यामध्ये काय बघतो आपण कंडक्टर्स द सबस्टन्स विच कंडक्ट हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल गुड कंडक्टर पण असे सबस्टन्स विच डज नॉट कंडक्ट हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड ॲज पुअर कंडक्टर किंवा बॅड कंडक्टर मग गुड कंडक्टरचे एक्झाम्पल काय काय येईल मेटल आयन अजून कॉपर ॲल्युमिनियम गोल्ड सिल्वर हे सुद्धा सर्व काय आहे गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी बॅड कंडक्टर किंवा पुअर कंडक्टरचं एक्झाम्पल वूड प्लास्टिक हे काय बॅड कंडक्टर म्हणजे हे हीट आणि इलेक्ट्रिसिटी त्यांच्यामधून फ्लो करत नाही किंवा कंडक्ट होऊ देत होत नाही यांच्यातून इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होत नाही नेक्स्ट टॉपिक बघूया आपण इन्सुलेटर द सबस्टन्सेस विच डू नॉट अलो द हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल ॲज इन्स्युलेटर्स आपण वायर बघतो इलेक्ट्रिसिटी जी वायर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते त्याच्यावर एक आवरण असतं प्लास्टिकचं आवरण असतं त्याला काय म्हणतो आपण इन्स्युलेटर म्हणतो काय म्हणतो इन्स्युलेटर बरोबर मग त्याला इन्स्युलेटर का म्हटलं जातं कारण तो जो पदार्थ आहे तो त्याच्यातून इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होऊ देत नाही म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं इन्स्युलेटर ओके इन्सुलेटिंग वायर आपण त्या वायरला म्हणतो चला मग आपण दोन प्रकार बघितले तीन प्रकार बघितले कंडक्टर बॅड कंडक्टर आणि इन्सुलेटर कंडक्टर म्हणजे काय द ऑब्जेक्ट विच फ्लो द हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल ॲज कंडक्टर्स एक्झाम्पल बघितलं आपण नियर अबाउट ऑल मेटल्स बॅड कंडक्टर किंवा त्याला आपण म्हणू शकतो पुअर कंडक्टर याचा एक्झाम्पल बघितलं आपण बॅड कंडक्टर किंवा पुअर कंडक्टर म्हणजे काय द सबस्टन्सेस विच डू नॉट कंडक्ट द हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी एक्झाम्पल वूड प्लास्टिक एक्सेट्रा नंतर बघितलं आपण इन्सुलेटर इन्सुलेटर आर द सबस्टन्स विच डू नॉट अलो द हीट पास थ्रू देम आर कॉल ॲज इन्सुलेटर ओके याचं एक्झाम्पल बघितलं आपण प्लास्टिक पॉलिमिनिल जे कवर असतं वायरवर प्लास्टिकचं रबरचं ते म्हणजेच काय झालं इन्सुलेटर मग याच्यामध्ये आपण कॅटेगराईज करू शकतो काही ऑब्जेक्ट दिलेले तुम्हाला त्यांना कॅटेगराईज करायचं आहे क्लासिफाय करायचं आहे गुड कंडक्टर आणि बॅड कंडक्टरमध्ये मेटल्स पण काय असणार आहे तो गुड कंडक्टर वुडन स्पून वुडन स्पून काय असणार आहे बॅड कंडक्टर एका बाजूला आपण गरम केला तर दुसरी बाजू गरम होत नाही म्हणजे काय झाली बॅड कंडक्टर ग्लास रॉड हा सुद्धा काय असणार आहे बॅड कंडक्टर प्लास्टिक स्पून हा सुद्धा काय असणार आहे बॅड कंडक्टर ओके कंडक्टिव्हिटी ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी हा टॉपिक क्लिअर झाला असेल तुमचा पुढचं बघतो आहे आपण मॅग्नेटिझम मॅग्नेटिझम म्हणजे काय द सबस्टन्स विच आर ॲट्रॅक्टेड बाय मॅग्नेट आर कॉल्ड मॅग्नेटिक सबस्टन्सेस मॅग्नेटकडे जे सबस्टन्सेस ॲट्रॅक्ट होतील त्यांना काय वाटलं जातं मॅग्नेटिक सबस्टन्सेस मॅग्नेट मॅग्नेटचा शोध कसा लागला माहिती आहे का तुम्हाला मॅग्नेशिया नावाचा एक देश होता त्या मॅग्नेशिया नावाच्या देशमध्ये एक गुराखी गुरं चालत असताना त्याच्या गुरांना तो एक दगड उचलून उचलतो आणि फेकून मारतो तर त्याला असं दिसतं की तो जो दगड आहे 
तो खाली पडल्यानंतर एक विशिष्ट दगडाकडे ॲट्रॅक्ट झाला म्हणजे ते दोन दगड एकमेकांना त्यांनी काय केलं ॲट्रॅक्ट केलं मग त्याने बघितलं ते नोटीस केलं की या द एक एक दगड दुसऱ्या दगडाकडे काय झाला होतो ॲट्रॅक्ट झाला मग त्यावेळेस त्याने तो जो दगड आहे त्यावेळेस त्या दगडाला त्या देशाच्या नावावरून मॅग्नेशिया नावाचा देश होता त्याच्यावरून त्याला मॅग्नेशियम म्हटलं गेलं मॅग्नेशिया म्हटलं गेलं आणि मॅग्नेशियाचं पुढं जाऊन मॅग्नेटिझम हे नॉमिन क्लेचर करण्यात आलं ओके मग मॅग्नेटिझम मॅग्ने मॅग्नेटिझम मॅग्नेटवरून मॅग्नेटिझम ही प्रॉपर्टी जो मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी जो शो करतो त्याला काय म्हटलं गेलं मग मॅग्नेटिझम मग ही प्रॉपर्टी मॅग्नेटिझम प्रॉपर्टीचे सबस्टन्सेस शो करतात त्याला त्यांना म्हटलं गेलं मॅग्नेटिक सबस्टन्सेस मग यावरून अजून क्लासिफिकेशन करू शकतो आपण मॅटरचं क्लासिफिकेशन करू शकतो मॅग्नेटिक सबस्टन्सेस आणि नॉन मॅग्नेटिक सबस्टन्सेस मॅग्नेटिक सबस्टन्सेस द सबस्टन्सेस विच कॅन अट्रॅक्ट बाय मॅग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड ॲज मॅग्नेटिक सबस्टन्सेस and the substance substances which does not have any effect of magnetic field are called as non magnetic substances okay magnetism topic samajla substances can also be group as combustible or non combustible the substances which कॅच फायर अँड बर्न इझिली आर कॉल ॲज कंबस्टेबल सबस्टन्सेस असे पदार्थ की ते इझिली जळतात त्यांना काय म्हणायचं ज्वलनशील पदार्थ एक्झाम्पल पेपर वूड क्लोथ एक्सेट्रा हे काय झाले ज्वलनशील पदार्थ असे पदार्थ की ते जळत नाहीत त्यांना काय म्हणायचं अज्वलनशील नॉन कंबस्टेबल मग बघा द सबस्टन्स विच डू नॉट बर्न आर कॉल ॲज नॉन कंबस्टेबल एक्झाम्पल ग्लास सिमेंट स्टोन सँड एक्सेट्रा मेटल्स ओके मग कंबस्टेबल आणि नॉन कंबस्टेबल समजलं मग पुढचं बघूया आपण सबस्टन्सेस विच कॅच फायर इझिली असे पदार्थ की ते काय होतात इझिली द कॅचेस फायर इझिली लवकर जळतात ते ओके अँड विच have very low temperature are called as highly inflammable substances okay then the ignition temperature is also very low ignition temp ignition ignition temperature is also example kerosene petrol diesel etc mag khali kai padartha dile tumhala object dile le tanna classify karayche tumhala inflammable ani non inflammable ओके वॉटर वॉटर जळू शकतं का नाही मग काय आलं ते नॉन इन्फ्लामेबल पुढचं पेट्रोल काय आलं आहे पेट्रोल जळू शकतं का हो लवकर जळेल उलट आहे बरोबर ना हायली इन्फ्लामेबल म्हणजे त्याला आपण इन्फ्लामेबल म्हणूया हनी जळणार नाही मग काय झालं नॉन इन्फ्लामेबल डिझेल इन्फ्लामेबल मिल्क नॉन इन्फ्लामेबल सी इंक नॉन इन्फ्लामेबल ऑइल इन्फ्लामेबल ओके तर मग आज आपण काय काय बघितलं कंडक्टिव्हिटी ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी असे पदार्थ की ते त्यांच्यामधून हीट आणि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करू शकतात त्यांना म्हणतो आपण कंडक्टिव मे कंडक्टिव्ह मटेरियल्स बरोबर आणि असे पदार्थ की जे हीट आणि इलेक्ट्रिसिटी त्यांच्यातून कंडक्ट करत नाही त्यांना म्हटलं आपण पुअर कंडक्टर किंवा बॅड कंडक्टर अजून बघितलं आपण इन्स्युलेटर इन्स्युलेटर काय असणार आहेत की असे पदार्थ की त्यांच्यामधून ते इलेक्ट्रिसिटी पास करत नाहीत त्यांना म्हणायचं इन्स्युलेटर बरोबर काही एक्झाम्पल पहिलं आपण मेटल स्पून वुडन स्पून प्लास्टिक स्पून ग्लास रॉड एक्सेट्रा मग हे काय होते यांचं आपल्याला क्लासिफिकेशन करायचं गुड कंडक्टर बॅड कंडक्टर मग यांच्यामध्ये गुड कंडक्टर कोण मेटल स्पून बाकी सर्व काय आहेत बॅड कंडक्टर मग बघितलं आपण मॅग्नेटिझम असे पदार्थ की ते मॅग्नेटिक फील्डने अफेक्ट होतात मॅग्नेटिक फील्डकडे काय होतात ॲट्रॅक्ट होता त्यांना पण म्हटलं मॅग्नेटिझम ओके मॅग्नेटचा शोध कुठे लागला मॅग्नेशिया नावाच्या कंट्रीत कोणी लावला एका गुराख्याने कसा लावला 
त्या गुराख्याने काय केलेलं त्याचे जे गुरु आहेत त्यांना एक दगड मारून फेकलं तो दगड खाली पडल्यानंतर एका दुसऱ्या दगडाकडे काय झाला तो ॲट्रॅक्ट झाला म्हणजे तो जो पदार्थ आहे दगड तो दुसऱ्या दगडाकडे ॲट्रॅक्ट झाला मग त्याला कळलं की यांच्यामध्ये कुठली तरी प्रॉपर्टी आहे एकमेकांना ॲट्रॅक्ट करण्याची मग त्या प्रॉपर्टीवर त्याने अभ्यास केल्यानंतर त्याचं नाव का म्हणजे अभ्यास झाल्यानंतर त्या पदार्थाला त्या देशाच्या नावावरून मॅग्नेट मॅग्नेशिया नाव मॅग्नेशिया देशाचं नाव होतं त्याच्यावरून मॅग्नेट मॅग्नेशिया हे नाव ठेवण्यात आलं लॅटर ऑन नंतर काही वर्षांनी त्याचं नाव मॅग्नेट असं कन्वर्ट करण्यात आलं बरोबर आणि मॅग्नेटची प्रॉपर्टी जे शो करतात ते मॅग्नेटिक सबस्टन्सेस आणि जे मॅग्नेटिक फील्ड कडे ॲट्रॅक्ट होत नाही त्यांना त्यांना नॉन मॅग्नेटिक सबस्टन्सेस म्हणतात मग मॅग्नेटिक सबस्टन्सेस कुठले आहेत वेल नोन एक्झाम्पल आयन ओके मग अजून आपण क्लासिफिकेशन प्रकार बघू शकतो सबस्टन्सेस कॅन ऑल्सो ग्रुप ॲज कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल कंबस्टिबल म्हणजे काय जे पदार्थ हे ज्वलनशील आहेत त्यांना कंबस्टिबल म्हणतात जे पदार्थ जळत नाही त्यांना नॉन कंबस्टिबल म्हणतात मग कंबस्टिबल पदार्थ कुठले कुठले पेपर वूड क्लोथ एक्सेट्रा नॉन कंबस्टिबल ग्लास सिमेंट मेटल एक्सेट्रा मग कंबस्टिबलमध्ये सुद्धा आपण बघितलं होतं लवकर जळणारे जे तात्काळ जळतात त्यांचं जो इग्निशन टेम्परेचर असतं ते खूप कमी असतं आणि त्यांना इग्नाईट होण्यासाठी हे लागणारा टेम्परेचर हे खूप कमी असतं त्यांना म्हणतात हायली इन्फ्लामेबल सबस्टन्सेस एक्झाम्पल पेट्रोल डिझेल केरोसिन एक्सेट्रा ओके या ठिकाणी आपण थांबूया थँक्यू